ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு காசிம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான தக்காளி புலாவ் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப டேஸ்டியான லன்ச் ஒரு டின்னருக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான ஃபுட் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே முதல்ல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அரை வெங்காயம் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூணு வெள்ளைப்பூண்டு கார்லிக் அண்ட் சிஞ்சர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரெட் சில்லி அப்புறம் க்ரீன் சில்லி அப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மின்ட் அண்ட் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா மையா நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பாசமதி வைசு நீங்கள் தண்ணியில் முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் நெய் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நெய் அது கூட இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கீங்கன்னா நீங்கள் குக்கர் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் குக்கரில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வச்சால் போதும் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறது இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆனியன் நாங்கள் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆனியன் நல்லா ஒரு நேரமாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த மசாலா ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அது கூட தக்காளியும் இந்த மாதிரி மூணு பொருட்கள் நடக்கிற தக்காளியும் ஆட் பண்ணுவோம் தக்காளி கொஞ்சம் வேக வச்சிடலாம் தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை அதில் ஆட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் அதோட பச்சை வாசனை மாற வரைக்கும் முடி வச்சிடலாம் பச்சை வாசனை நல்லா மாறிடுச்சு இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் கொரியண்டர் பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் சுகர் சுகர் ஏன் நான் சேர்க்குறேன்னு சொன்னால் சுகர் சேர்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதோட இதை வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணோம் அதுக்காக வேண்டியதாக சுகர் சேர்க்குறோம் அப்புறம் தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினா மல்லி கொரியண்டர் மின்ட் லீவ்ஸ் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ அதில் நம்ம தண்ணியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு நான் வந்து ஒன்றே கால் கப் நான் வந்து தண்ணி நான் ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதில் அரிசியை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசியை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம் மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு நீங்கள் மூடி வைங்க சரியாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் மூடி வச்சால் போதும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு சோறு ரெடி ஆயிடும் 